ipaparifon ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang educational assistance na maling na ipagkaloob sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4 Peta Seconds, noong Sabado. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ang naturang educational assistance ay iaawas na lamang nila sa future grants ng mga naturang 4 Peta Seconds beneficiaries. Paglilinaw naman ni Sec. Tulfo, hindi nilang bigla ang babawiin ang ayuda, pero hindi naman biglaan, ani Sec. Tulfo. Una nang sinabi ng kalihim na ang mga beneficiaryo ng 4 Peta Seconds beneficiaries ay hindi na eligible na tumanggap ng educational assistance para sa indigent students mula sa DSWD. Matatanda ang noong Sabado, nagkagulo at nagkaroon ng kalituhan ang mga estudyante at mga magulang at guardians na pumila sa harapan ng mga tanggapan ng DSWD sa pagsisimula ng pamamahagi ng naturang ayuda. Una na rin namang humingi ng paumanhin si SEC. Tulfo dahil sa nangyari at nangakong titiyaki nilang magiging mas maayos ang pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na Sabado pa. Muli rin siyang humingi ng paumanhin sa mga taong pumila ngunit hindi naman nabigyan ng educational assistance. Tiniyak din niya sa mga ito na makukuha nila ang educational assistance ng kanilang mga anak sa lalong madaling panahon o hanggang ikadalawamput-apat ng Setyembre. Mr. Sebastian, bakit po kayo nag-resign? But, uh, Mr. Chair, when uh, the President disapproved the SO4, I decided for delicadeza to resign to spare the President the uh, controversy that is arising because of that uh, approval, Mr. President, uh, Mr. Chair. So, lumilito po, Mr. Sebastian, kayo rin po yung gumawa kung bakit na-disapprove, hindi po ba? Kasi yes. hindi nyo siguro hiniling sa kanya na makapag-import kayo formally and legally. Hindi alam ng Pangulo, nag po kayo na mag-import ng 300 metric tons. Hindi pala alam ng Pangulo, sa mga tweet, kayo rin po ang gumawa ng dahilan kung bakit kayo nag-resign. Tama po ba? I misread the uh, intention of the President, Mr. Chair. As I, as I, if, if I will be allowed to explain, Mr. Chair. Mr. Are... Sebastian, how is it possible that you can misread the intention of the President? He is the chairman of the SRA. On July 29 this year, I, I know that you had requested for a guideline to reclassify sea sugar to be sugar. And for the simple reason of asking a reclassification, you ask a guideline from the president. The guidance, yes, Mr. Guidance. And that, uh... and, and that is very important, even in the matter of reclassification of sugar, you thought that it is important to consult the president, is it not? Yes, Mr. Chair. Pero dito po, mag importa kayo ng 300,000 metric tons. Hindi mo man lang kinonsider na ipaalam sa kanya? I sent a memo on August uh, 5, uh, Mr. Chair, to the president, already indicating the uh, SO, SO4. That in the indicating? Case, indicating the 300,000. Mr. yung pong direktang pagkonsulta uh, sa Pangulo, napakasimple po nun eh. Para hindi na kayo nagkaintindihan, para wala na saan ang misunderstanding, diretso na. Kayo po yung undersecretary na dinesignate siya, isang malaking posisyon na, na may pagtitiwala, That kahit na text lang eh. Mr. President, uh, can we import 300 metric tons of sugar? Tapos kulang na kulang na po yun eh. Direkta, uh, Mr. Sebastian. I don't have text access to the No, no, no. This is not a laughing matter, Mr. Sebastian. I don't have text access, Mr. Chair. Sinasabi lang natin, Eh kung yung pagre-reclassify lang ng sugar eh. Naintindihan namin dahil importante yun eh. Sa totoo lang, hiningi mo na i-reclassify para kahit pa paano maibsan na yung pagkawala ng sugar. Mr. Because kapag na-reclassify mo yung sea sugar which is reserved, magiging bee sugar. Mr. Domestic na, Domestic. di ba? Yes, Mr. Chair. Anong nangyari doon, di ba? Sinabi ng President, di ba? O sige, reclassify mo. Yes, Mr. Chair. O bakit uh, yun eh? Nagawa during, mo. During, no, during the August 1... I know, Mr. pero Chair. itong sinasabi natin kasi... Let's get to the bottom of this. Kanina pa ito eh. Uh, madali na mangintindihin ito eh. Kung direktang alam ng Pangulo na mag-aangkat tayo ng 300,000 metric tons, walang problema eh. Paligoy-ligoy pa tayo. Meron kayong makasamang hindi ninyo kinonsulta. Merong hindi po. Mer maliwanag naman na talagang merong gumawa sa, sa inyo at talagang pinagtibay na kumuha ng o magangkat ng 300 metric tons. I will ask you, Mr. Serapica, kabisado mo naman yung Executive Order Number 18. Ito po yung uh, batas na gumawa ng SRA, tama po ba? 
I would like to believe that you you are familiar with Executive Order Number 18. Kabisadong kabisado mo ito siguro. I assume that. Tama po? Opo. Meron po bang nakasulat dyan na importation? Under the CEDA law, you're... No, masagutin mo. Meron bang nakasulat na importation sa Executive Order Number 18? Yung salitang importation, meron po bang nakasulat? Wala po, Your Honor. Wala, di ba? Because under the objectives of the SRA, talagang katungkulan ninyo na pangalagaan ng production. Eh. Sa totoo lang, it is the responsibility of SRA. Meron pa nga, ano eh, meron pa nga agriculture coefficient. Eh. Ibig sabihin, babantayan nyo ang bawat landowner kung anong capacity niya mag-produce ng sugar locally. Kaya nga hindi binanggit dyan ng importation. Eh. Bakit po tayo, Madam Chair, napunta sa kondisyon na kailangan tayo magangkat ng sugar kung pinanindigan nyo lamang ang objectives ng ng SRA? Gusto ko basahin sa inyo. Ha? To institute an order system in sugar cane production for the stable, sufficient, and balanced production of sugar for consumption, for exportation, and strategic reserves. Walang sinasabing mag import ka eh. Sinasabi niya dito, stable and sufficient for consumption, exportation, and reserves. Hindi na tayo nag-export eh, pati yung ating, pati yung ating domestic ka. Uh, kung ako, wala na eh, di ba? Meron po kayong pinroduce na refined sugar production and demand. Paano po nyo na-compute yung demand? How do you compute the demand? Oh, in the national consumption. On a weekly basis, uh, Your Honor. First, on the production side. Hindi nga yung demand muna. Okay, yung How do you determine the national demand? As far as sugar, both raw and refined, uh, Your Honor, we have uh, actual withdrawals from uh, the mills, and that we consider that withdrawals as consumption, uh, Your Honor. Ganun lang. Opo. O kaya pala, ito, tingnan ninyo, yung uh, crop. Yung tinatawag nyo rito from September to August, anong tawag nyo rito? Crop year po, from oh, year. September 1. Mo, kung titingnan mo, this is the cycle. Eh. September, October, November talagang wala ka na eh. Pagkatapos yung June, July, and August, wala na rin. Yes, so this is the standard. Palaging ganito. Bakit naman hindi nyo natutuntun ito na alam nyo pala sa ganitong mga period, wala ng sugar, para hindi na tayo nag import Isipisipin po ninyo, sinasabi nyo rito. Ito po yung powers ng SRA. To recommend the establishment of a sugar production coefficient and a production quota which shall be attached to the land for each of the planter. So what is the sugar production coefficient? I am not aware of, of that. Uh... You are not aware of this? This is written in the executive order? Kaya pala tayo nag import eh. Imagine ninyo, napaka-detalyan nito eh. Ito pong sugar production coefficient and production quota, it will be attached to the land of its planter. Bakit po? Because you are supposed to institute regulation for implementing, controlling, and monitoring the production quotas. Ito dapat ang ginagawa ninyo eh. Sa mga tweed, alam ninyo kung ano ipoproduce ng bawat planter. Alam niyo kung kailan tayo mawawalan. At alam din natin kung kailan tayo mag-import. Hindi tayo pwedeng mag-import because kung, kung, kung ginampanan ninyo yung objective na ito, hindi tayo mawawalan po eh. Isipisipin mo, kailangan pala merong sugar production coefficient. Hindi mo pala alam yun, Mr. Serapika. Eh talagang malilintikan tayo. To establish domestics, domestic export and reserve allocation. So walang sinasabing importation dito. Ang establish mo rito is domestic, export, and reserve. Paano po tayo napunta sa ganitong kondisyon? Dahil nga po hindi nyo minonitor, hindi nyo ni-regulate, wala po talaga eh. Pati nga demand eh, ang sabi nyo yung withdrawal eh. Withdrawal lang, ganun lang kasimple. Nakala ko po bang production natin is 1.9 million metric tons. Yun po ang estimate po. Every start okay. of each crop year. Meron kayong estimate sa supply. 
Pero yung demand, yung supply, yung withdrawal ang ginagamit ninyo? Opo. Paano, paano po? Paano po ninyo gagawin yun? Tingnan po ninyo. 75% of the 62,000 sugarcane planters own less than 5 hectares. Ang bilang po nun ay 46,500 planters. Paano niya minomonitor yun? Less than 5. Yung iba, ma malaki to. Maka madali pa yun eh. But 46,500 sugar planters, how do you monitor their production quotas? You don't even know that. Alam po nyo, napakasimple lang nito eh. Madam Chair, dahil nga sa nawala ng sugar, alam mo pati mga langgam nagrarally na ngayon. <laughs> Hindi naman dapat mangyari po yun eh. Sinimula na ang imbesigahan ng House Committee on Good Governance and Public Accountability kasama ang House Committee on Agriculture and Food ang pagbusisi sa illegal na paglagda sa Sugar Order Number no. 4 kung saan nakatakda sanang mag-import ng nasa 300,000 metric tons ng asukal na sa kalaunan biniklarang illegal ng Malacanang. Inami ni dating SRA Administrator Hermene Hildo Serafica sa House members na ang isinagawang referendum para maipasa ang Sugar Order Number no. 4 ay hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakaupo rin bilang kalihim ng Department of Agriculture. Sa joint hearing ng House of Representatives ng Committees on Agriculture and Good Governance, tinanong ni Quezon Representative David Suarez ang nagbitiw na opisyal na si Serapica kung tinuloy ba nila ang referendum kahit walang tugon mula kay Marcos, ang chairman ng Sugar Board sa kanilang panukala na mag-import ng 300,000 metric tons na asukal at ang sagot naman dito ni dating SRA Administrator ay oo. Ipinariwanag ni Serafica na sa pagsasagawa ng mga tungkulin nito, ang lupon ay maring magpasya sa mga bagay sa pamamagitan ng referendum. Anya, ang Sugar Board ay binubuo ng Department of Agriculture Chief na ex-officio chairman, ang SRA Chief naman bilang vice chairman at dalawa pang miyembro na kumakatawan sa mga miller at planters. Ang ex-officio chairman ay maaaring magtalaga ng ex-officio na kahalili na ang mga kilos ay dapat ituring bilang kanyang mga gawa. Sa pagdinig, nabati din na nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga opisyal ng SRA hinggil sa Memorandum Circular No. 1 Series of 2022 na nagdeklarang bakante ang ilang pwesto sa Executive Department sa pagtatapos ng Duterte Administration. Pakinggan natin ang pahayag ni dating SRA Administrator Hermene Hildo Serapica. That, you know, our term ended on June 30, 2022. And so I felt not to create chaos in the office. I just packed up my things and step aside. But myself, I knew fully well that I am not covered in MC number one because as a GOCC, we are hold over until such time the replacement or the new appointees will report to SRA. So I felt that uh, they breached my trust as far as SRA high I mean, below me, uh, officials in, in SRA. And at that point, uh, as I said earlier, we have so many sugar orders precedent on these issues. And it is just a question of getting the current data needed in crafting such sugar order. Sa kabilang dako, sa pagtatanong din ni Committee on Good Governance and Public Accountability Chairperson Representative Florida Robes, uh, si dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kung uh, humiling siya ng pag-aproba ng punong ehekutibo bago niya nilagdaan ang resolusyon at ang sagot ni Sebastian ay hindi. Sinabi ni Sebastian dahil sa isang memorandum galing kay Executive Secretary B. Rodriguez na inilabas noong July 
na magpapahintulot sa kanya na pumirma ng mga dokumento para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tungkuli ng uli bilang kalihim ng agrikultura. Dahil dito, kwinestyon ng mga miyembro ng Kamara si Sebastian kung bakit siya naging matapang sa pagpirma ng SO No. 4 para sa Marcos gayong wala siyang tahasang pag-apruba mula sa chief executive na umupo rin bilang chairman ng Sugar Regulatory Board. Nilagdaan ni Sebastian ang resolusyon at pagkatapos daw nagtungo ito sa Malacanang upang ipaalam kay Pangulong Marcos. Sinabi pa nito na naglabas din siya ng memorandum hinggil sa panukala ngunit walang tugon mula sa Pangulo. Pakinggan natin ang pagtatanong ni Representative Romeo Acop kay ex-Department of Agriculture under Secretary Locadio Sebastian. The memorandum, uh, Mr. Chair, states that uh, I will sit as ex officio chairman or member of all duly constituted committees, councils, boards, or bodies where the Secretary of Agriculture is a member. The Secretary is the ex officio chair of the SRA, and I therefore participated in good faith in the board referenda of SRA, Mr. Chair. So that is uh, the authority that I have. As a member of the SRA board, uh, I signed the um, I do not. SRA. I do not see any uh, explicit uh, authority given you by the president to sign for on behalf of the Secretary of the Ag Agriculture based on the memorandum given to you by the Executive Secretary. I, I have read that order. There is also a uh, letter B, Mr. Chair, in that uh, memorandum that says signs contract, memoranda of agreement, administrative issuances, instruments, and administrative and financial documents necessary to carry the department's objectives, policies, functions, plans, programs, projects for the efficient operation of the aim, Mr. Chair. Samantala, ibinunyag naman ni Guillermo Tejida III, Deputy Administrator for Regulations ng Sugar Regulatory Administration, na above board at legal ang shipment o kargamento ng asukal mula sa Thailand na kinuha ng mga ahente ng custom sa subic port ng Zambales. Ito'y habang inaalam ng mga otoridad kung ang mga bodega na kamakailang in-inspeksyon uh, in ng mga customs and trade officials ay ginamit para sa pag-iimbak ng mga stock ng asukal at kung ito ay uh, isang maituturing na economic sabotage. Sinabi ni Tejida ang 7,000 metric tons na asukal na naharang ng custom agents sa subic port sakay sa barkong MB Bangkapel ay bahagi ng Sugar Order Number no. 3 sa pag-aangkat ng 200,000 metric tons na asukal na inaprobahan ng SRA Board noong May 2022. Sa isang memo sa Bureau of Gotham, sinabi rin ni Tejida na lehitimo ang Thai shipment ng mga imported na asukal na nagkakahalaga ng 45.6 million pesos. Pakinggan din natin ang pangayag ni SRA Deputy Administrator Guillermo Tejida III. The shipment uh, inspected or rated by the Bureau of Customs in uh, first in Subic, the 7,000 metric tons, uh, whose permit was uh, signed by me, we already cleared that shipment to be uh, a valid one as part of the SO3. The same is true with the uh, ship with the uh, inspection in Manila Harbor, that of a local uh, locally sourced sugar. We already made uh, a certification. Subject to further verification with the Bureau of Customs, if only to clarify the matter, Mr. Chair.